<laughs> Ini adalah cubaan saya menggunakan angin untuk menjana tenaga elektrik. Macam mana tu dapatkan elektrik daripada angin? Kalau sebelum ni saya menggunakan solar panel untuk tukarkan tenaga daripada cahaya matahari kepada elektrik. Sama macam angin. Angin ni adalah udara yang bergerak. Bila benda tu bergerak, kita akan ada satu tenaga iaitu tenaga kinetik. Tengok turbin ni berpusing bila saya tiup. Angin dari sini menolak terbain dan menukar arah. Tenaga kinetik daripada angin tu pula akan membuatkan terbain ni berpusing. Kita sambung dengan motor pula, pusingan terbain tu akan memusingkan motor. Bila motor berpusing pula, tenaga elektrik akan terhasil daripada dua terminal ni. Tapi motor ni pula kecil, saya dapat harvest tenaga sikit. Saya nak pakai motor yang besar sikit supaya banyak tenaga yang saya boleh dapat. Ini motor 12 volt tapi dia punya RPM tu terlalu tinggi. Saya tak nak pakai motor yang RPM dia tinggi macam ni. Saya nak pakai yang ada gear punya motor, RPM dia akan drop, akan rendah sikit. Agak-agak kenapa? Ha, ini motor pertama kita Bila kita bagi 12 volt Dia akan berpusing sebanyak 10,000 kali Dalam masa 1 minit Kalau motor yang ada gear ni Yang saya guna ni Bila bagi 12 volt Dia akan berpusing sebanyak 333 kali Dalam masa 1 minit Bila saya jadikan motor ni sebagai generator Saya tak perlu pusing banyak sangat Jadi sistem ni tak perlu pusing laju-laju Bila kelajuan dia dapat dikurangkan Dia akan senyap sikit lah Sebab dia tak pusing laju sangat dan bila tak pusing laju, satu lagi kelebihan dia akan kurang risiko untuk rosak. Ha. Untuk tebain dia pula, saya nak try satu design yang saya pernah nampak dekat internet tapi saya tak tahu nama dia. Kalau korang tahu nama ni boleh komen eh. Dia macam separuh silinder yang kita pusingkan pada satu paksi. Disebabkan saya nak 3D print pula benda ni, saya kena pecahkan kepada tiga bahagian sebab 3D printer saya tak cukup nak uh, print tinggi ni. Okey, part 3D printer pula. Filament yang saya gunakan adalah ESA. ESA ni dia boleh block UV dan dia boleh tahan suhu yang tinggi. Jadi boleh letak dekat luar kena matahari panas lah. Okey, okey. Alright, alright. Saya gam kejap, saya tengok jadi macam mana. Mana gam ni? Dan kalau ada angin Oh Allah Try eh Watch it Oh 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 dah 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 Oh gila je sangat Tolak tadi Bila turbine tu dah siap Saya nak settlekan part-part lain Contoh part atas ni Saya akan letak shaft dekat turbine ni Dan ada bearing kat atas ni Sebab saya nak bagi dia berpusing laju kan Kat bawah ni ada dia punya case untuk motor dan barang elektronik Kat tengah-tengah tu ada penyambung Dan penyambung ni ada beberapa bahagian Sebab saya nak lindung daripada air masuk Contoh dekat case ni kan Saya ada buat macam Apa panggilan dia ni ya? Kira macam slot lah Nanti dia akan slot tu masuk ke dalam tu Bila saya pasang nanti Supaya air daripada luar tak boleh masuk dalam saya punya case Nak 3D print semua ni Maybe dalam 2-3 hari jugalah Sebab ada part yang tersilap print Okay, tu result dia Dan first saya nak pasang dia punya motor Kalau korang tengok dalam video ni Dia macam ketat sikit Sebab saya design terlalu ngam-ngam Dia patutnya saya bagi dalam 0.2mm lebih sikit Supaya senang nak masukkan dia punya motor Untuk coupler dia ni Saya buat bentuk hexagon saja. Ini akan berpusing Alright, Macam tu pusing dia Dan saya akan sambungkan coupler ni Dengan dia punya cap Cap ni saya buat supaya air tak masuk dalam dia punya case Ni kita letak tepi dulu Sekarang saya nak settlekan bab bateri Bateri saya pakai lithium ion punya bateri Saya selarikan 3 biji bateri Fungsi bateri ni adalah menyimpan tenaga yang dijana oleh turbine Saya lekatkan menggunakan gam sahaja Dah ada rumah dekat situ kan Letak gam saya pakai apa ni Universal Super Nail punya gam Water base Sini pula saya ada DC converter Fungsinya untuk tukarkan voltage dekat motor tadi tu Kepada USB punya standard voltage iaitu 5 volt Saya tak nak pakai wayar USB ni Saya potong Saya unsleeve dia Saya akan ambil wayar berwarna Merah dan hitam Positif negatif Merah positif Hitam negatif Yang lain saya buang Sebab itu data USB Saya tak guna data Saya strip sikit ujung wayar dia ni Ok dan saya akan sambungkan pada Saya punya TP4056 Ini input tau Sebab power datang dari motor nanti Saya solder Positif negatif Beres 
Dan dekat bawah ni pula saya buat sambungan untuk bateri dulu. Okey, bateri negatif, bateri positif dan wire untuk output. TP4056 ni fungsinya untuk menjaga bateri kita. Untuk charge bateri lah senang cerita. Tak nak bagi bateri kita overcharge dan bagi voltage dan current yang sesuai. Tapi ini untuk lithium ion punya bateri lah. Satu siri. Bukan sampai 3-4 siri untuk boleh pakai yang ini. Alright, kita pergi kat motor kejap. Saya nak tengok polarity yang betul. Sebab nanti motor ataupun turbine nanti pusing ikut arah jam tau yang saya design ni. Jadi output patut voltage dia positif. Ha, macam ni. Betul positif jadi saya boleh kekalkan guna positif negatif polariti yang sama. Saya tandakan positif dekat motor ni supaya saya tahu kat mana. Then saya buat connector untuk motor tadi pula. Ini saya gunakan XT30 punya connector. Negatif sudah, positif pula. Masukkan wire, terus timah bateri dia. Kalau nak bateri cantik, kita punya solder kena panas dan kena cepat kita punya soldering tu. Saya gunakan heat shrink untuk melindungi saya punya connector. Dan connector ni pula saya akan pati pada motor tadi Ikut polariti yang saya dah tentukan Kalau terbalik, projek kita ni memang tak hidup Kita try eh Saya sambungkan, saya connect pada saya punya converter Lepas tu kita try pusing Tengok menyala tak saya punya TP4056 ni Ah hidup So, connection dah cantik betul Sekarang saya boleh pasang lah semua part elektronik ni masuk dalam casing Saya je lekatkan je guna gam yang sama macam tadi Disebabkan ni akan letak dekat luar kena matahari Saya tak boleh pakai glue gun Sebab glue gun nanti bila panas dia akan cair dah tercabut balik semua ni. Kita kena pakai gam yang boleh tahan lebih kurang 80 darjah celsius macam tu. Baru confident sikit. Disebabkan saya akan skru jadi saya kena buat laluan skru dia. Ini saya letak heat set insert. Saya connect motor dengan converter tadi dan saya test last test sebelum saya skru. Okay. Pusingkan. Menyala ni maksudnya dia akan charge bateri bila turbine kita berpusing. Saya skrukan. Settle. And then, ni saya ada palang ataupun tiang yang saya akan gunakan untuk lekatkan oh, bawah dia dulu. Saya dapat lubang macam cantik je sini kan. Pusing, pusing, pusing. Yes. Dekat atas dia ni, saya akan letak shaft. Saya ketuk sikit. Dah masuk dalam, saya akan letak bearing pula. Bawah, bawah lagi, bawah lagi. Bawah lagi. Nice. Haa. Okay, okay, okay. Ui, smart boss. Jom, kita mahu kat luar. Saya pasang ni depan rumah saya je. Tak adalah tinggi sangat sebab Ini kira saya nak proof of concept je dulu. Ah, kira eksperimen lah. Masa depan saya akan buat advance lagi dan besar lagi. Sebab ini pun dapat harvest tenaga sikit je. Bila angin kuat macam ni, maybe saya boleh dapat 2 ke 3 watt saja, Tak banyak kan? Tenaga tu akan disimpan dalam bateri dan wire ni adalah wire untuk akses bateri tu. Kalau saya cocok dengan LED yang 4.2 volt, dia akan menyala. Nak letak kipas ke, nak letak CCTV ke, nak letak charger phone ke, boleh aja ikut kreativiti kita. Ah, tapi itulah Saya punya rumah ni pun bukan jenis tempat yang sentiasa banyak angin dia Jadi Untuk video education tu boleh lah Kalau rumah tepi pantai Ataupun tempat yang kuat berangin Tepi gunung ke apa Maybe lebih praktikal Kalau untuk rumah saya ni Dia jenis lapang dan ada akses matahari full tau Lebih sesuai kalau saya buat projek Menggunakan tenaga solar ha, Ini solar panel saya ada 6 keping 300 watt Plan saya, saya nak letak solar panel ni atas saya punya gazebo. Okay, jadi bumbung dia lah. Nanti tengoklah uh, next project macam mana rupa dia nanti. Untuk projek kincir angin ni disebabkan susah dia nak pusing kan. Saya boleh pakai motor yang RPM dia tinggi sikit dalam 500 macam tu. Dan untuk dapatkan tenaga daripada angin tu banyak sikit, saya boleh besarkan dia punya turbine ni. Maybe dalam 3 kali ganda lebih besar. Baru saya boleh dapat harvest tenaga dalam 10 watt macam tu. Ok, itu je untuk video pada kali ini. Saya harap saya punya konten ni bermanfaat. Kalau nak tengok banyak lagi video dekat saya menarik, pergi ke YouTube channel Berani Buat. Boleh subscribe sekali. Ada banyak video dekat saya kat situ. Jumpa dalam next video. Assalamualaikum.